Escuchó el presidente de la República decir que le preocupa activar la muerte acusada por cómo quedará su nombre en la historia. Debería preocuparle también, presidente, si me permite la sugerencia, cómo quedará su nombre en la historia por tanta muerte en la calle. Es el principal legado de su gobierno. Es usted a estas alturas un maguat pero ensangrentado. Un tipo sin mayor mérito ni legado para la historia, más que haber cuadruplicado la cantidad de muertos en las calles. Y pese a eso, ¿se atreve a sostener en el cargo? Y no quiero faltarle el respeto, pero tampoco se merece ningún respeto al incompetente este de Diego Ordóñez, llamado ministro de Seguridad. Una persona a la que usted sabe que le regaló un cargo porque no lo aguantaba nadie en la asamblea, porque no servía para un carajo en la asamblea, porque lo único que hizo de memorable en la asamblea fue insultar a otro asambleísta y ser multado con 8 mil dólares. Y como no tenía usted dónde ponerlo, el señor Ordóñez no le gusta trabajar, porque cuando no era mantenido el gobierno, era mantenido un empresario que tiene una gran estructura de empresas offshore, entre esas la que él tiene y no se acuerda cómo, ni por qué, ni, ni sabe qué hace su nombre ahí metido, le creó usted un puesto. No le crea un puesto de consejero de lo que le dé la gana el presidente de la República, no, lo pone al frente de la seguridad, de la seguridad nacional. Y entonces empezamos a contar muertos. Y llegamos a 17 muertos por día. Todos los días, señor presidente, hay 17 razones para que se largue Diego Ordóñez a su casa. Estamos a abril, hay 1.500 razones para que se largue el señor Ordóñez a su casa. 1.500 muertos en la calle en los primeros tres meses del año. ¿Le parece justo? ¿Le parece justo que sostengamos a un tipo que no puede comprar unos chalecos antibalas porque le parece muy complicadito el proceso? Porque el tipo es tan pelele que no puede llevar un proceso de contratación pública de emergencia. Porque le tiene miedo a la corrupción. Que no roben. Si no roban, el proceso de emergencia se hace transparentemente. Un señor que cuando dice que hay que renovar la flota de carros, va y pinta los carros viejos de la Policía Nacional. En serio, esa es la gran idea. Como no tiene cómo comprar carros nuevos, va y pinta los viejos. Un tipo que supuestamente estaba al frente de la inteligencia. Le metieron el paro de junio del año pasado, ¿no? Arrodillaron y le bajaron los calzoncillos, presidente. ¿Qué le dijo su inteligencia? ¿Qué venía? Le metieron 48 horas de bombas las bandas de delincuencia organizada en este país. ¿Qué le dijo inteligencia? ¿Qué venían? A Cherres nos mataron a 800 metros de su casa en la playa. Al tipo que robó medio estado. El mejor amigo de su cuñado, Danilo Carrera al que pidió usted que consiga la Policía Nacional. ¿Qué le dijo inteligencia? ¿Que está a 800 metros de su casa en la playa? No, ¿verdad? No se lo dijo inteligencia. ¿Se lo dijo Diego Ordóñez? No, ¿verdad? ¿De qué está preocupado el señor Ordóñez? De la lista de compras, presidente, y usted sabe de qué usted habla. De la lista de compras en la que tanto ha insistido. En la que dice que tiene ya el contacto con las empresas israelíes. En la que dice que tiene listo al importador aquí en Ecuador. De eso estaba preocupado Ordóñez. ¿Le importan los 17 muertos en la calle? No le importa. A Diego Ordóñez le importa el contrato de las armas. Nada más. Que se largue, presidente.